monsoon before joy made landfall in Gujarat's coast yesterday. The storm led to heavy rainfall and intense tidal waves in several parts of India, especially Mumbai and Gujarat. Now, as of now, over 20 people have been reported injured. Around 1 lakh people who were living in vulnerable areas were evacuated before the landfall as a precaution and deployed disaster management units, including the Army, uh, the Navy and IAF teams were, were deployed for rescue and relief measures as well. Now, the administration has shifted people from nearly 120 villages located between 0 and 10 kilometers from the seashore in Kutch district. Remember, this was the second cyclone to hit the state in two years after Tokte in May 2021. Now, there's some breaking news coming in. The Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel is holding a review meeting on the cyclone Bipur Joy aftermath. That's a new input that's coming in where we're learning that the Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel is holding a review meeting on the cyclone Bipur Joy aftermath. Now, remember, when it comes to the cyclone, it made landfall in Gujarat yesterday. In the days preceding uh, the landfall of Cyclone Bipur Joy. Essentially, review meets were held where the Prime Minister had also chaired a review meeting to review preparedness. This particular review meeting is going to be about how to deal with the aftermath of the cyclone. Remember, we've been getting you ground reports from Gujarat and Mumbai, two areas which have been on high alert in the days preceding the landfall of the cyclone. Now, in those ground reports, we've been able to show you the severity of the severity of the cyclone, where you've seen that tree. There's high wind. There's uh, high wind speeds that's taking place, and essentially, uh, there's also lots of damage that's taking place, where trees are continuously falling over. Of course, now this breaking input specifically is about how Gujarat as a state is going to be dealing with the aftermath, the damage that has been wreaked by Cyclone Bipur Joy. Now, the Gujarat Chief Minister, Bhupendra Patel, is holding a review meeting. And to get you more details about this, we'll be connecting shortly with our reporter for more on this. But remember, Cyclone Bipur Joy had made landfall in Gujarat's coast yesterday. The storm had led to heavy rainfall and intense tidal waves in several parts of India. We're going to take a look at some ground reports before we get you more details on the review meet. A day after the landfall of Cyclone Bipal Joy, we see that rough weather conditions continue. Even now, we are at Dwarka, where wind speeds are continuously high, though not as high as compared to last night, but you can see that I'm finding it difficult to even walk in this wind speed. The rains have reduced a bit. But we can see that the skies continue to remain overcast for in the last 8 to 10 hours or so. There has been, uh, you know, damage to property. Uh, several trees have fallen over. 500 trees have fallen in different areas. Uh, also, we have lost over 20 livestock and 23 persons have been injured. There is no report as of now of any casualty, fortunately. We're crossing over to News, 18, News 18's Janak Dave, who's joining us on the line to get us more details about the review meet that's being held. Uh, Janak ji, can you tell us about this review meeting? देखिए बिल्कुल ये आज जो रिव्यू मीटिंग है वो मामला यही है कि क्या नुकसान पहुंचा समीक्षा सीएम खुद कर रहे हैं सीएम खुद पिछले दो दिन से लगातार कमांड कंट्रोल रूम में ही अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं और जो भी छोटे बड़े अपडेट जो भी है वो वहां पर ले रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मामले की जानकारी दे रहे हैं तो आज जो समीक्षा की है इस मामले में कि कहां-कहां कितना था नुकसान हुआ क्योंकि लगभग 400 जितने गांव में बिजली चली गई है कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं बिजली के खंभे गिरे हैं हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोई बड़ी कैजुअलिटी की खबर नहीं है यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ सरकार चल रही थी और उसमें काफी हद तक सफलता इसमें देश में को मिली की कैजुअलिटी जीरो के बराबर है मवेशियों को जाने गई है कुछ नुकसान जरूर हुआ है जो स्ट्रेटेजिक नुकसान जो कहें वो हुआ है लेकिन कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ यह सबसे बड़ी बात है और इस बात को लेकर समीक्षा की जा रही है हो सकता है शाम तक क्योंकि अब जो साइक्लोन है वो काफी वीक होता जा रहा है साढ़े ग्यारह बजे जो साइक्लोनिक स्टॉम में से भी अब बिग डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा उसके बाद उतना असर नहीं रहेगा और ये फिर अब कच्छ के ऊपर की हिस्से यानी उत्तर गुजरात का बरास का 
सड़क बाधन और साबरकांठा जिले में बारिश देगा और राजस्थान के जो गुजरात के सटे इलाके और पाकिस्तान से सटे जो जिले हैं वहां पर ये बारिश देगा तो ऐसे में अब इतना नुकसान नहीं होने का अंदेशा है और इसी चलते अब रेस्टोरेशन जी जनक जी आप भी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे जब जब से वो साइक्लोन लैंडफॉल हुई है तो आप बता सकते हैं कि आपने कौन डैमेज जो आपने देखा है उसके बारे में और डिटेल्स दे सकते हैं देखिए मैंने जो देखा वो कल रात से लेके देखो मैं खुद देखो मैं जिस जगह जहाँ से ये ट्रैक से साइक्लोन गुज रहा बेहद खतरनाक से हवाएं चल रही थी लगभग 120 सौ बीस एक सौ पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी ऐसे में काफी हद तक नुकसान नुकसान लेकिन ह्यूमन लॉस नहीं है यहाँ पर नुकसान हुआ है कि जहाँ पे बिजली के खंभे गिर जाना पेड़ गिर जाना उस तरीके का है यहाँ पर एनडीआरएफ एस डी आर एफ के टीम के अलावा सेना बी एस एफ और कोस्ट गार्ड के जवान है ऐसे में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होने जा रही है लेकिन तेज हवाएं बेहद चली थी और इस इलाके में आज बारिश का सुबह लगातार देर रात से ही बारिश यहाँ पर चल रही है अभी थोड़ा इसके बाद भी बारिश होने के आसार है चूंकि मौसम विभाग ने आज कच्छ के अलावा उत्तर गुजरात के तीन जिले जो मैंने कहे साबरकाठा पाटन और बनासकाठा जो कच्छ से जो बनासकाठा और पाटन जो सटे हैं वहां पर बारिश दे सकते हैं तो ऐसे में अलर्ट उस तरीके का है बाकी देवभूमि द्वारका और वहां पर किस तरीके का अलर्ट नहीं है समीक्षा इस बात की की जा रही है की कैस्ट हाउस के जितने लोगों को वहां पर सेफर प्लेसेस से मूव किया था उनको क्या आज वापिस भेजा जाए कि नहीं ये इस बात पर चर्चा हो रही है इस बारे में आज फैसला हो सकता है और साथ में जो मजदूर और बाकी लोग थे जिनको कैश टॉक्स चुकाने थे जिनकी रोजी रोटी रोज चलती है और दो दिन से रो वो काम पर नहीं गए उनको पैसे की जरूरत होगी तो सरकार की ओर से कैश टॉक्स दिए जाते हैं तो वो उनको कितनी मात्रा में दी जाए ये सारी बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ कैबिनेट के जो कैबिनेट के पार्टी अधिकारी हैं और बाकी कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ भी ये बातचीत करेंगे और कई मंत्री जो ऑलरेडी जिलों में है वहां पर उनसे भी लगातार संपर्क में है तो आज है की पूरी समीक्षा इस मामले को लेकर इस बैठक में होने जा रही है जी जनर जी शुक्रिया हमें वो डिटेल्स देने के लिए नाउ वी गोइंग टू टेक लुक एट सम मोर ग्राउंड रिपोर्ट्स दैट हैव कम इन अभी यहां पर तेज हवाएं चल रही है और ये मैं जखौ और नलिया के बीच में मैं तस्वीरें ही दिखा देता हूं यहां पर देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी कम है बावजूद यहां पर अभी भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी है यहां पर कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे उखड़ने की जानकारी मिल रही है और इसी के चलते डिजास्टर मैन की मैनेजमेंट की टीमें वहां पर मौजूद है लेकिन सबसे बड़ी बात जसप्रीत कोई हताहत नहीं हुई है जब तक आपसे हम लोग बात कर रहे हैं अब तक सरकार के पास ऑफिशियल फिगर्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी इस उपलब्धि यह कहे इस पूरे साइक्लोन के भीतर सरकार के इवेक्यूशन प्लान की कि एक भी हताहत नहीं हुई है यह सबसे बड़ी बात है और देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं किस हद तक तेज हवाएं चल रही है ये जखऊ और नलिया से जोड़ती हुई सड़क है और यहाँ पर एक का दुक्का कार वो भी खासतौर पर मीडिया जहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वही कार के अलावा यहाँ पर कोई कार यहाँ पर दिख नहीं पा रही और यहाँ पर एक धारा एक वैसे भी लागू है ऐसे में कोई लोग घरों से बाहर ना निकले यही हिदायत दी गई थी और आज क्योंकि ये पूछ है अभी देखिए ये जो साइक्लोन की पूछ है क्योंकि साइक्लोन की आय है वो निकल चुकी है ऐसे में जाते हुए भी ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे में साढ़े बजे तक